അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും നമ്മിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും എപ്പോഴും വർഷിക്കുമാറാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രവാചകന്മാരുടെ ദൗത്യം എന്നതാണ് എന്താണ് പ്രവാചകന്മാർ ഈ ലോകത്ത് വന്ന് നിർവഹിച്ച ദൗത്യം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ ദൗത്യം എന്നതാണ് അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ആദി നബി മുതൽ മുഹമ്മദ് നബി വരെയുള്ള ഒന്നേകാ ലക്ഷത്തോളം പ്രവാചകന്മാർ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ പരമ്പരയെ അവസാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന അവസാനത്തെ നബിയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സുല്ല അലൈഹി വസ്ല്ലാം ഇനി ഒരു നബി ഈ ഭൂമിലോകത്തേക്ക് അത് എത്ര തന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകൻ ഇനി വരില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞത് അതിലൊന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ടൊരു വേദഗ്രന്ഥം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നബിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല രണ്ട് ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ വിശദീകരണമായിരുന്നു പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതം അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ വിശദീകരണമായ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതവും ഹദീസ് അതും കിയാമെന്നാൾ വരെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രവാചകൻ ഇനി ഈ ഭൂമിലോകത്തേക്ക് വരില്ല മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രവാചകന്മാർ ഇനി ഭൂമിലോകത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഈ ലോകത്ത് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഈ ഖുർആാൻ്റെ വിശദീകരണമായ ഹദീസുമൊക്കെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടും ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്നൊരു മുസ്ലിം സൊസൈറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും പ്രവാചക ചര്യയും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അത് അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് രക്ഷ നേടാനും വിജയം വരിക്കാനൊക്കെ കഴിയും എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ജമിസ്ലാസ്ലം അവസാന സമയത്ത് പറഞ്ഞൊരു വർത്തമാനമുണ്ടല്ലോ രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു പോവുകയാണ് നിങ്ങളത് മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ഒരാൾ വഴി പഴക്കുകയോ വഴികേടിലാവുകയോ ഇല്ല അതിലൊന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് രണ്ടാമത്തത് പ്രവാചക ചര്യയാണ് അഥവാ ഹദീസാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് എന്താണ് ഈ ലോകത്ത് നിർവഹിക്കാനുള്ള ഭൂമിയിൽ നിർവഹിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഖുർആാൻ്റെയും അദീസിൻ്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുകയും ആ ജീവിതത്തിലൂടെ ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നന്മയുടെ മൂല്യങ്ങളുടെ സാക്ഷികളാവുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം ഒരൽപ്പം വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചാൽ രണ്ടു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് നന്മയുടെ പ്രചാരകരാകാൻ കഴിയുക നന്മയെ മൂല്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ തന്നെ രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമുക്ക് അതിനെ സമർപ്പിക്കാനും അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക ഒന്നാമത്തെ രീതി വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ നേർക്ക് നേരെയുള്ള ഡയലോഗ് സംസാരങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ എന്താണ് നന്മയെന്നും മൂല്യങ്ങളൊന്നും ഇസ്ലാം എന്ത് എന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് പറയാനും എത്തിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക സാക്ഷികളാവുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണോ നമ്മൾ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്ന ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ നന്മ അതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ തന്നെ പ്രാവർത്തികമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അവിടെ ഒരുപാട് പ്രസംഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല ഒരുപാട് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല നമ്മൾ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇസ്ലാമിനെ നന്മയെ ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് കൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം പത്നി ആയിഷാർ അല്ലാഹുൻ എന്താ പറഞ്ഞത് വക്കാന ഹുൽഖുഹ് ഖുർആാൻ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതം സ്വഭാവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനായിരുന്നു ചില വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഖുർആാൻ എടുത്ത് നോക്കണം ആവശ്യമല്ല ആ കാലത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നറിയണമെങ്കിൽ ആ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ പ്രവാചകൻ നടത്തം ഇരുത്തം സംസാരം പെരുമാറ്റം വരിക അതൊക്കെ നോക്ക
ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അത് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് മറ്റേതാർക്കും കഴിയും പ്രസംഗിക്കാനും ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ ആർക്കും കഴിയും പക്ഷെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ ഈ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ഒക്കെ ജീവിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പെരുമാറണം അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അയൽവാസിയോടുള്ള പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാകണം അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമം എന്താ അതിങ്ങനെ ജീവിതത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കുക നമ്മിലൂടെ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകം സല്ലാ അലി സ്വലമ ഇരുപത്തി വെറും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു അറേബ്യ എന്ന സംവിധാനത്തെ മുഴുവൻ ഈ നന്മയുടെയും മൂല്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വക്താക്കളാക്കി മാറ്റിയത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആളുകളാക്കി ഇസ്ലാമിക സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ ഒരു ഭരണകൂടമായിട്ടൊക്കെ മാറിയത് എങ്ങനെ സാധിച്ചത് കുറേ പ്രസംഗിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല പിന്നെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പിന്നെ എന്തിനാ ശത്രുക്കളൊക്കെ അങ്ങനെ എതിർത്തതും ഒക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ വേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് അവരുടേതായ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള പേടി അവർക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ള ഇമേജ് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള പേടി അതൊക്കെ വേറെ കാരണങ്ങളാണ് അബൂബക്ക് സുദ്ദീഖർ അള്ളാഹുനെ ഹിജറ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ തറഞ്ഞു നിർത്തി സ്വന്തം വീട്ടിൽ അഭയം നൽകിയത് ആരാ മുസ്ലിം അല്ലല്ലോ ആരായിരുന്നു മുസ്ലിം ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇബിനു ദുഖന അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് താങ്കൾ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നവനാണ് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവനാണ് അവൻ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ അഭയം കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്ത വ്യക്തി അതാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിലൂടെ അവരെന്താന്ന് പഠിക്കണം ഇസ്ലാമിനെ ഈ ഇനി പ്രവാചകന് ശേഷമൊക്കെ ചില ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നത് കാണാം ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ആദ്യമായി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളുണ്ട് മെർമിഡ് പിക്താൾ എന്നാണ് പറയുക നിങ്ങൾ നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് അത് കിട്ടും ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ആളാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനുള്ളൊരു കാരണം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും പലപ്പോഴും എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ മട്ടുപ്പാവിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെ റോട്ടിൽ ഒരു വയസ്സായ വ്യക്തിയും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തമ്മിലുള്ളൊരു സംഭാഷണം ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് നല്ല വയസ്സായ ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറേ ചീത്ത പറഞ്ഞു ഊന്ന് വടി കൊണ്ട് അടിക്കാൻ ഓങ്ങുന്നു അപ്പോഴൊക്കെയും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മറിച്ചൊന്നും പറയാതെ ക്ഷമയോടെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറെ കണ്ട വയസ്സിന് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോയി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഇത് കാണുന്ന ഈ വ്യക്തിക്ക് വല്ലാത്ത അത്ഭുതം കാരണം ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഒന്ന് തിരിച്ചങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ വിഷയം കഴിയും പക്ഷെ ഒന്നും തിരിച്ച് പറയുക പോലും ചെയ്യാതെ സൗമ്യനായി ക്ഷമാലുവായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതം ഇറങ്ങി വന്നു ചോദിക്കുന്നു എന്തേ നീ ഇങ്ങനെ എന്തേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കാൻ കാരണം തിരിച്ചൊന്ന് കൊടുത്താൽ അയാളെ കഥ കഴിയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നിട്ട് എന്താ കാരണം എന്ന് വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ വിഷയതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് വല്ലാതെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോടൊപ്പം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ മറുപടി പിക്താൽ ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെ ആ പ്രവാചകൻ എവിടെ അപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ പ്രവാചകനൊക്കെ മരിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങൾ എത്രയായി അപ്പോൾ ഇയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഇന്നും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നൊരു സമൂഹപ്പോഴുണ്ടോ അത് ഈ പ്രവാചകനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലേക്ക് അയാൾ എത്തിച്ചു അത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്തിച്ചു അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഒരു പക്ഷെ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ പരിഭാഷ വായിച്ചിരിക്കാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കുറേ പ്രസംഗിച്ചതല്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ജീവിതത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ആ അദ്ദേഹം അവിടെ പാലിക്കേണ്ട ഒരു ഇസ്ലാമിക നിയമം പാലിച്ചത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ തൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വാഹനമെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് തൻ്റെ വണ്ടിയിൽ അപ്പോൾ ഈ
നമ്മുടെ ഇടപെടലിലൂടെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിലൂടെ ഒക്കെ എന്താണ് ഇസ്ലാമെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഇസ്ലാം വിജയിക്കുക അവിടെ നന്മകൾ വളരുക അവിടെ മൂല്യങ്ങൾ വളർന്നു വരിക അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാർ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ ഇസ്ലാമിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കൂടിയായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നന്മ കൽപ്പിക്കുക തിന്മ വിരോധിക്കുക സമൂഹത്തിൽ നന്മ കൽപ്പിക്കേണ്ടവരും നടപ്പിലാക്കേണ്ടവരുമാണ് നമ്മൾ തിന്മ എവിടെ കണ്ടാലും ആ തിന്മയ്ക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തെല്ലാം തിന്മകളുണ്ടോ ആ തിന്മകൾക്കെതിരെ പോരാടിയവരാണ് ഷുഹൈബിൻ അബി അലിസ്ലാത്തു വസ്സലാം വരുമുള്ള അവസ്ഥ അറിയില്ലങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെറും അഴിമതിയായിരുന്നു സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വല്ലാത്ത പ്രശ്നമായിരുന്നു കച്ചവടത്തിൽ കൃത്രിമം അളവിലും തൂക്കത്തിലും പിന്നെ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പ് കരിഞ്ചന്ത പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് അഴിമതി ഈ അഴിമതിക്കെതിരെയാണ് ഷുഹൈബ് നബി പ്രതികരിച്ചതും സംസാരിച്ചതും ആ ഷുഹൈബ് നബിയുടെ മാതൃകയിൽ നമുക്കിന്ന് പണിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന അഴിമതികൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇവിടെ നടക്കുന്ന പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് കരിഞ്ചന്ത പോലുള്ള കച്ചവട രംഗത്തുള്ള ഒരുപാട് തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പുകളുണ്ട് അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കഴിയണം ലൂത്ത് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നത് വേറൊരു പിന്നെ സദാചാര രംഗത്തെ വേറൊരു വൃത്തികേടിനെതിരെയാണ് വേറെ വല്ലാത്തൊരു വൃത്തികേടിനെതിരെ അദ്ദേഹം വന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം തിന്മകളുണ്ടോ ആ തിന്മകൾക്കെതിരെയൊക്കെ ശബ്ദിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ചിലപ്പോൾ ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും സമരങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വരും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മളെങ്ങനെ നമസ്കരിച്ച് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് നേരം നിസ്കരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ബാധ്യത തീരുന്നില്ല അതോടൊപ്പം സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന തിന്മകൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അനീതിക്ക് ഇരയാവുന്ന ആളുകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിയണം നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടാൻ കഴിയണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഡൽഹിയിലും മറ്റുമൊക്കെ ഗർഭിണിയായ സഫൂറ എന്ന് പറയുന്ന ഗർഭിണിയായ വിദ്യാർത്ഥിനിയെയാണ് ഒരു കാരണമില്ലാതെ യു എ പി എ പോലുള്ള വളരെ ക്രൂരമായ നിയമങ്ങൾ പിന്നെ ചുമത്തിയിട്ട് ജയിലടച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ അനീതിക്കെതിരെ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംരക്ഷി സംസാരിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു വിദേശ മദ്യഷാപ്പ് വരുമെന്ന് വിചാരിക്കും അതിനെതിരെ നമ്മൾ പോരാടേണ്ടവരും പ്രതികരിക്കേണ്ടവരും സമരം ചെയ്യേണ്ടിവരും ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ കൂട്ടി സമരം നടത്തേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രവാചകന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തത് അറേബ്യയിൽ പലിശ കച്ചവടം നടന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ആ പലിശക്കച്ചവടം അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മുഹമ്മദ് നബി എന്താ ചെയ്ത് ആ മുഹമ്മദ് നബി അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച് അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ അങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി അത് അവരെന്തോ ചെയ്തോട്ടെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമസ്കരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നടത്തിയിരുന്ന വൃത്തികേടുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടം പ്രവാചകനും മുഹമ്മദ് നബിയും മറ്റു പ്രവാചകന്മാരും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കും അതന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ സമയമല്ല വിശദ് ഖുറാനിൽ സൂറത്തിൽ അറാഫിലാന്ന ധാരണ സൂറത്തിൽ അറാഫിൽ പിന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഒരു വിഭാഗത്തെ മുഴുവൻ കുരങ്ങന്മാരാക്കി നശിപ്പിച്ചു അത് വല്ലാത്തൊരു കഥയാണത് ഒരു വിഭാഗത്തെ മുഴുവൻ അല്ല വളരെ നിന്നരായ കുരങ്ങന്മാർ നിന്നരായ കുരങ്ങന്മാരാക്കി മാറ്റി നിങ്ങളത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെയോ മറ്റോ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാനത് വിശദീകരിച്ച് പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെ കുരങ്ങന്മാരാക്കി മാറ്റ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു തിന്മ നടക്കുമ്പോൾ ആ തിന്മയ്ക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ചില്ല എന്നതായിരുന്നു കാരണം അവിടെ അല്ല തിന്മ ചെയ്തവരെ നശിപ്പിച്ചു തിന്മ കണ്ടപ്പോൾ ആ തിന്മയ്ക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാത്തവരും അത് നശിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അതൊക്കെ അത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായം എന്ന നിലക്ക് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർവഹിക്കാനുള്ളത് സമൂഹത്തിൽ നന്മ കൽപ്പിക്കുക ഇവിടുത്തെ തിന്മകൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പോരാടുക അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുക പ്രയാസം അനുഭവപ്പ